欢迎大家嚟到灵修分享。今日系十一月二十五号。今日同大家分享嘅经文系希伯来书六章一至八节，主题系离弃真道的门徒。而家先读经文啦，所以。我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死行、信靠神、各样洗礼、按手之礼、死人复活，以及永远审判各等教训。神若许我们。我们必如此行，论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又于圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为。他们把神的儿子从钉十字架，明明地羞辱他，就如一块田地吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福。若长荆棘和蒺藜，必被废弃，近于咒坐。结局就是焚烧。当我今日默想呢段经文嘅时候，第六节话离弃道理。原来喺教会里面称为基督徒、称为主嘅门徒嘅人，竟然会离弃道理。咁呢度所讲嘅道理系乜嘢道理呢？根据上文第一节话，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全嘅地步，不必再立根基。可想言之，嗰啲喺教会里面离弃道理嘅人，呢一种嘅道理就所指嘅系前文呢度所讲嘅基督道理嘅开端。即系进入到呢个基督生命里头最基本嘅道理、最基础嘅道理。原来呢啲道理有门徒，有称为基督徒嘅，竟然弃绝咗。而呢啲最重要、基础、根基嘅道理，包括咩呢？懊悔、死恨、死人復活。永远审判，佢哋喺未信主之前唔认识呢啲嘅道理，而家因为信咗主，听过人讲呢啲嘅道理，佢就体会咗自己要面对神永恒嘅审判。佢知道耶拿耶稣基督为佢嘅罪钉十架，从死里复活。佢亦都因为呢啲道理咧，常写神面前。懊悔，咁点解佢哋能够领受到呢啲嘅道理嘅呢？因为喺离弃真道之前，必须系因为先领受咗，因为佢哋已经蒙咗神嘅光照，喺圣灵嘅帮助底下，经历呢一种信仰嘅光照。佢体会神话语于佢哋嚟讲系重要嘅，佢哋体会神嘅话语系美善嘅，并且觉悟到神嘅话语说明咗将来嗰种永恒嘅审判，体会神嘅权能。好可惜嘅就系、是、有好多位。持守真道而面对嘅艰难，催逼佢哋嘅心作选择，最后佢哋离弃咗道理
，就系、是、前文所讲基督道理嘅开端。嗰啲基督嘅道理嘅根基，佢离弃咗，正因为离弃咗呢个最重要嘅道理，基础嘅道理。希伯来书嘅作者就话啦：，既然佢离弃咗呢啲咁基要嘅道理，就不能叫他们重新懊悔啦。因为叫人喺神面前懊悔嘅，就系、是、最基要嘅道理。认识神永恒嘅审判，认识基督要救赎佢呢一个罪人。由于佢明白，佢先会懊悔。而家佢将佢明白嘅离弃咗，就冇另一个嘅道理可以产生一种信仰属灵嘅懊悔，喺神面前领受救恩。因此。当佢哋咁样弃绝呢个咁宝贵嘅道理嘅时候，就如同昔日人将耶稣基督钉十字架为咗羞辱佢，而家有班自称为门徒嘅，而家离弃咗基督嘅道理，咁就如同昔日一样羞辱耶稣基督。唔以耶稣基督为神嘅儿子，钉佢十字架羞辱佢，弃绝道理嘅人，就如同昔日嗰啲羞辱耶稣基督嘅人一样，因为佢哋唔以佢哋之前所听过基督嘅道理为荣耀，系可弃绝嘅。因此，佢哋昔日。领受神话语嘅时候，仿佛与所有嘅门徒一同作工，就好似一同得着神嘅帮助，成为神所合用嘅人。希伯来书嘅作者就用一个比喻话，如同一块田地，系个屡次下滴滴雨水，生长菜蔬。合乎耕种的人用，后来因为离弃咗道理，佢呢块田地生长嘅系荆棘蒺藜，最终必被废弃，结局就系焚烧。读呢段经文实在好多嘅疑惑噶噃，但我哋睇翻。路加福音二十二章三十一到三十二节，让福音六章六十四到六十五节嘅经文，我哋就明白，原来背后有更深嘅道理，以到我哋明白到点解有基督徒、门徒能够持守真道，有啲最终系会离弃真道嘅呢？主又说：西门，西门，撒旦想要得着你们，好西你们像西物子一样。但我已经为你们祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要坚固你的弟兄。我哋知道西门喺众门徒面前认叻，喺主面前亦都认叻。但其实喺考验嘅时候，佢与一般人一样软弱。怕死，离弃咗真道。但系由于我哋明白喺更深嘅真理，话俾我哋知，彼得系神所拣选嘅，所以主为佢嘅信心最基要嘅道理去祷告祈求，以到佢唔会失去呢个最重要嘅信仰核心，就系、是、耶稣基督乃系神嘅儿子。反观主话，只是你们中间有不信的，耶稣从起头就知道谁不信他，谁要卖他。因此，虽然有好多昔日嘅门徒跟住主，但系总会一个一个离开。虽然隐藏到最后，但系为咗钱，犹大都出卖咗主，弃绝了主。因为佢从一开始
，原来就存住不信嘅噃。可想言之，我哋呢一度希伯来书嘅作者提醒我哋，我哋明白咗基督道理嘅开端，一切基要根基嘅真理之后呢？唔好就单单停留喺呢一度噃，唔好单单只系停留喺知识嘅层面。正如作者一路去陈述嘅重要嘅观念，我哋要竭力进到完全嘅地步，系咩意思呢？就如上文所说，所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不顺从的样子跌倒了。原来我哋喺一切艰难嘅时候，我哋仍然要持守神嘅应许，我哋为主嘅应许作见证，所以要竭力不怕艰苦，为神所应许我哋嘅安息、永恒嘅安息作见证。因为又有一节经文咁讲。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。可想言之，我哋明白真道系一回事，我哋要竭力持守真道，又系另一回事。愿我哋靠着主嘅恩典，在主嘅选召，没有后悔。一种咁宝贵嘅真实情况之下，我哋靠着主嘅话语继续鞭策我哋，我哋竭力进入更完全嘅地步，就系、是、认识真理，喺困难中持守真理。否则，我哋好容易就似呢一班喺困难之中离弃真道嘅门徒噶啦。愿我哋喺神嘅选召保守之中，竭力持守真道，荣耀主嘅名。当我今日灵修完之后呢，就有以下嘅祷告：天父啊，感谢你，藉今天嘅经文，使我体悟能顺从主的道和持守主的道。背后有许多仔细而宏大的恩典，我当竭力进到完全的地步，因为这是神所喜悦和所定的旨意，叫我不但应信主的应许，更使我在试炼中仍能仰望父神的帮助，持守真道。就是主永恒荣耀的应许。倘若不竭力追求，必在试炼中跌倒，并显明出那些是从一开始就不顺的，也就是必会在试炼中离弃真道的，弃绝基督开端的道理，以主基督钉十字架救赎罪人为可耻的。天父啊，我要大大地感谢你，因为我们在试炼中得以蒙保守，是在乎你的怜悯和选召。你深知我们本质是软弱的，所以昔日你藉着主耶稣为彼得祷告和保守，使我们明白今天基督。也如此为我们代求，并以今天的经文来坚固我们的信仰与心智。所以我要切切地称颂你，这一切都是你的工作，为要显明你的旨意和选召是没有后悔的。我们每个以基督为得救根源的。都当将荣耀、能力和称谢归于你，祷告和感谢，是奉我救主耶稣基督的圣名。阿门。
。今日灵修分享就到呢一度啦。愿神用佢嘅话鞭策我哋，警戒我哋，与我哋喺神嘅话语当中蒙保守，竭力进到更完全嘅地步，唔好成为弃绝真道嘅门徒啊！下节再见啦，拜拜。